Hello dear students, welcome back to our next session. In this session, we can discuss about accounting standards. We have already completed the topic corporate financial reporting, financial reporting, etc. Then we can discuss about accounting standards. Accounting is considered to be the language of business. Every language possesses its own rules. So accounting possesses its own rules. Then we can define accounting standard. Accounting standards are written policy statements issued by expert accounting body or by government or other regulatory body covering the aspects of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transactions in the financial statement. Now, accounting standards are some written policy statements. We have written written policy statements. This is an issue issued by expert accounting body. Expert accounting board is an accounting standard. Standard board is an accounting expert accounting board. Government or with the support of government or any other regulatory body. So, this is a statutory body covering the aspects of aspects of accounting standard. Aspects are recognition, measurement, treatment presentation and disclosure of accounting transactions in the financial statement. With that, we will aspect in the recognition. Recognition means identifying the important activities taken place in the organization. Organization will not the important activities in the recognition. Second one, measurement. Measurement in the recognition. We measure the measurement of these transactions and events. We measure the treatment. We measure the treatment. We 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 treatment. 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 We that is accounting standard in the definition. The next one, role or objectives of accounting standard. What is this role? Role means advantages or importance. What are the uh, importance of accounting standard? Accounting standard is used to communicate the result to external world. What kind of result we can communicate to the external world? What kind of result? The financial statements or financial information we can communicate to the interest, external world or management, investors, uh, creditors, etc. Those who are interested in the business, we can communicate the financial result to these kinds of parties. If interested in parties, financial information communicate that is the role of the first one. Then it can be used for comparison purposes. We prepared the accounting statements in the same way. If you company, we can prepare the We can compare it as easily. We can compare it as easily. We can uniform procedure and practices. We can compare it as Second role is comparison. Then third one uh, says about it ensures transparency, consistency, uh, comparability, adequacy, reliability of financial reporting. Uh, if we use accounting standard, we can ensure transparency. Transparency means more transferable. Open an open system on the accounting standard. Archived in the Manilang and England, Namkunukam, but Matre open item system on accounting standard. Then consistency. Consistency means stirada. We use stirada in the preprinci inji don't dikilla. Then comparability. Nam compare a ambitum. Adequacy, we adequate and reliability, we have to be objectives role. It makes transparency, consistency, comparability, 
adequacy and reliability of financial reporting. Of financial reporting is the same features we hold. Okay. Then what are the issues to be dealt in accounting policies? Or what are the issues to be dealt in accounting policies? Or what are the process involved in accounting standard? There are four processes are taken place in this state. First one, recognition. Second one, measurement. Third one, presentation and disclosure. What are they? Recognition, measurement, presentation and disclosure. Recognition means uh, recognizing the events and transactions in the financial statements. What are the various activities involved in the financial statement are to be uh, recognized or identified here. Recognition in the financial statement is like events, activities, recognize, identify. Measurement in the Varnian and the Iriki measurement in the Varnian, measuring these transactions. Now, measure Yam with the Karinga Matrana financial statement only measurable things or quantitative things are to be taken into accounting statements. So, measure either no Kanam in the Ladana. Next one. Third one, presentation. What do you mean by presentation? Presentation means uh, reporting or presenting the information in a meaningful way. Ella or Kumana Silagana Idi Ladana Namaka. Present and disclosure. Disclosure says about communicating the result to interested parties. These are the accounting issues. Then we can discuss about objectives of accounting standard. For what purpose we use accounting standard? We have already stated the role of accounting standard. Uh, same than yano objectives of to bring a set of rules, policies and disclosure requirements. In the accounting standard, in order to bring a set of rules, policies, disclosure requirements. So, what are rules, policies, accounting is a language, business is a language, it is a language, it should possess some qualities like, uh, it should consist some uh, rules, policies dis and disclosure statement. This is an accounting standard. That is why we have rules and policies established. To make financial statement more meaningful. This is the first thing. Financial statement is meaningful. To harmonize diverse accounting policies. We have many policies adopted. We have to compare them. We have to compare accounting policies. Harmonize them. Only Pichal Matra and Namaka comparison, okay? Nada Kolo. But to harmonize diverse accounting policies. Then to ensure comparability, we have already stated that comparability. If we use uniform procedures and practices, we can compare different financial statements of different companies. So it ensures comparability. The next one. To remove variations in accounting policies. If there is any variation or a deviation in the accounting policies, we can remove by using accounting standards. Accounting standards are the uniform procedures and practices of accounting. So, we can remove variations and deviations. We can remove it. To facilitate inter-firm and intra-firm comparison. Accounting standard is useful for Inter-firm and intra-firm comparison. What do you mean by inter-firm comparison? Okay, this is the comparison taken place between different firms. Different firms are the comparison of the firm. Inter-firm comparison. Different firms are the comparison of the inter-firm comparison. Now, intra-firm comparison is the comparison of the firm. One firm is the comparison of the departments in a day. That is the branches in a day. We can compare within the firm. We can compare the uh, departments. That is intra-firm comparison. So, these are the uses or objectives of accounting standard. Then, what are the benefits of accounting standard? We can uh, already parangi and yaring and a windum. Pariana, the next one benefits of accounting standard. It reduces the variations. It reduces the variations. But our accounting standard will be okay. All uniform policies and practice of accounting are adopted. Ne, angane verimbo palla company gal alengal palla organizations palla method gal use ino namakka oribaka. Reduce the variations. Then by using accounting standard, we can uh, bring 
ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണ് കാരണം അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി റിലയബിലിറ്റി കമ്പാരബിലിറ്റി ആഡിക്വസി എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ക്വാളിറ്റീസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് then it is useful for comparison nammal already or right pravashyam paranju kaniyu then resolving conflict of financial interest among various groups namukku pala groups in adilulla financial interest illulla a conflicts gal korakkan pattum karan uniform aayittla accounting practices aanu nammal follow cheyyunnathu appo result um angane thaniyana ellavarkkum aa oru ആ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്സുകൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരേപോലെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമോങ് വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നെറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റർ the duty of an auditor is to check whether the arithmetical accuracy or if there is any mistake or a deviation in the financial statement ele prepare cheyna financial statement ele endile deviations undo enna check cheythu nokuna aalana auditor the accounting standard undengil it will help the auditor to check the accuracy accuracy check cheyan accounting standard undengil avarku or uniform procedure anengil it will be easy for an auditor to check the uh, transactions transactions check cheyanatte lip aanu avarku then understanding every user can easily understand the financial statement by understanding the accounting standard appo user kum or awareness undu accounting standard ne kurichu or awareness undengil namukku valare elippathil adu prepare cheyanayittu pattu then guidance to accountant for preparing the financial statement it is a guidance for the accountant or accountant ne or accounting statement prepare cheyanayite accounting standard namukku refer cheythu kanyal namukku or guidance thanneyana or accountant ne sambandhichiduthalam accounting standard then we can discuss about the limitations of accounting standards namukku ariyam edoru karyathinum merits undu engil adine appol thanne oru limitation undayirikkum so we can discuss about the limitations of accounting standard first one alternative solution there may be a number of solutions to an accounting problem alle palappolum namukku oru problemathine more than one solution undav it is difficult to opt an adequate വൺ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എവറി പ്രോബ്ലം ഹാസ് സോ മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ദ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മേ ബിക്കം difficult so alternative solution is one of the important limitation of accounting standard the next one rigid accounting standard is rigid or a consistent we have already discussed that accounting standard uh, doesn't change from year to year alle namm already parnu kenjade rigid aan consistent aan adu eppol ingane change cheyidondirikkilla pakshe namukku maatangal kanusarichu maaranam idu valare flexibility koravaanu accounting standard ne endengil maatangal okku vanna adu anusarichittu namukku maatanayittu pattilla so rigidity is one of the important limitation of accounting standard then it cannot override the statute every country has its own statute le oru rajyathinum oru statute undu rules undu niyamangal undu ee accounting standard ne adu marigadakkan pattu illa nammal parnu accounting standard uniform aan all over the world le pakshe it cannot override the statute oru country ide lo statute adine marigadakkan idine sadikkunnilla then difference in accounting standard difference in accounting stand accounting standard may be different according to the traditions of uh, countries oru rajyathinteyum tradition adu pole thana legal system adine base cheythu accounting standard ile maatangal undagum nammal maatangal undavillaya ennanu paranjatha uniform aanu paranju pakshe differences in accounting standard may arise due to the uh, legal system and traditions of different countries the last one additional necessary work if a small concern it is difficult for a small concern to adopt this kind of accounting standard because it may require some additional unnecessary work it creates a lot of expenses to the firm 
ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഫേം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അഡോപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ചെറിയ ഫേം ആണെങ്കിൽ അതിന് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അതിന് ഒരുപാട് ഫീസും അവർക്ക് അതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരാളെ ചിലപ്പോൾ വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇറ്റ് മേ ഇൻകർ മോർ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫീസ് ടു അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ ഒരാളെ നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അവർക്ക് അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബിഗ് കൺസേണിനെ പോലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദൻ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് അഡോപ്ഷൻ ഓർ എ കൺവേർജൻസ് രണ്ട് പേരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് അഡോപ്ഷൻ ഓർ കൺവേർജൻസ് ഐ എഫ് ആർ എസ് അഡോപ്ഷൻ ഓർ കൺവേർജൻസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺവേർജൻ കൺവേർജൻസ് മീൻസ് കമ്പൈനിങ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഇന്റർനാഷണലി അതായത് ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് വി സെറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദി ഓൾ ഹോൾ വേൾഡ് അല്ലെ ലോകത്തിൽ മൊത്തം ഇന്റർനാഷണലി അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺവേർജൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലവട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഇത് ചോദിക്കാം ഐ എഫ് ആർ എസ് അഡോപ്ഷൻ ഓർ കൺവേർജൻസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺവേർജൻസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഇന്റർനാഷണലി ഇന്റർനാഷണലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതാണ് കൺവേർജൻസ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺവേർജൻസ് വന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ എൽ പി ജി വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഹേർഡ് എൽ പി ജി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എൽ പി ജി ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ and globalization that is the full form of lpg as a part of lpg a number of multinational companies are coming into our country le so namukku ariyam ee lpg vannadinu shesham tremendous growth aanu undayirikkane le multinational company galu ee liberalization ennu parnal endanu liberalizing the rules and regulations and strict aitla rules and regulations okka nammal korachu privatization ennu parnu kenya endha കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെ അതായത് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് മാറി തുടങ്ങാണ് പ്രൈവറ്റ് ഹാൻഡ്സിലേക്ക് മാറുകയാണ് അതാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് ബിസിനസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ബോർഡർ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണ് എനിവേ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരുപാട് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേറെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എൽ പി ജി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോറിൻ കമ്പനീസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനികളുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഒന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺവേർജൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രിങ് എ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇന്റർനാഷണലി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഇൻകമ്പാരബിൾ ഡേറ്റ ഇപ്പൊ അതിന്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫോറിൻ കൺട്രീസിന് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രിക്ക് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിക്കം ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദ ഫേം ടു കമ്പയർ അല്ലെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡാറ്റ പലരും പല സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരബിലിറ്റി ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസിംഗ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ and globalization calls for single set of high quality accounting standard for business transaction വളരെ അധികം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറാണ് എം എൻ സിസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വളരെയധികം കോംപ്ലക്സ് ആയി അപ്പൊ പല പല ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ കമ്പാരിസൺ സോ കൺവേർജൻസ് എറൈസ് then benefits what are the benefits of convergence let us we can
ഇങ്ങനെ ഗ്ലോബലി ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു കൺവേർജൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് കൂടുകയാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ദ അവർ ഇക്കോണമി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെനിഫിറ്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനീസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫോറിൻ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരേപോലെയാണ് നമുക്ക് അവരെയും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനികളും കാരണം എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പോളിസീസ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെനഫിറ്റ്സ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി ബെനഫിറ്റ്സ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് മറ്റുള്ള മറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നോ ഒക്കെ മണി ബോറോ ചെയ്യാനും ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരേ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ചില ബെനഫിറ്റുകളാണ് ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് താങ്ക് യു ഓൾ